scatolone piccolo, molto piccolo, appena nato, che chiedeva aiuto. Lei l'ha preso con sé, l'ha portato nella sua casa, si è presa cura di lui in maniera provvisoria perché non poteva tenerlo e così stessa casa e hanno bisogno di qualcuno diverso che si prende cura di loro. Il mio amico viene da me e mi chiede se posso essere io con qualcuno e io accetto volentieri. La prima cattiva si chiama Sophie, ha un mese nemmeno, il secondo gattino ha circa tre settimane e si chiama Lucky. Io li prendo entrambi, li faccio entrare nella mia casa, mi prendo cura di loro e qualche mese dopo al veterinario scopro che sono malati purtroppo hanno una malattia che li fa soffrire tanto gli fa salire la febbre non mangiano molto non bevono molto sono sempre seduti hanno poca voglia di giocare scopro grazie alla veterinaria che questa malattia li porta inevitabilmente verso la morte mi viene detto che così piccoli con questa malattia non potranno superare un anno di vita non potranno farlo è scientificamente provato funziona così e quindi le soluzioni a questo problema sono soltanto due posso dargli dei farmaci posso dargli delle medicine che tamponano un pochino quella che è la causa di questa malattia e in questo modo loro possono vivere fino a due anni diciamo in qualche modo godersi più tempo di questa bellissima vita ma comunque sempre con la febbre ogni settimana vomitando mangiando poco ma vivendo un pochino di più questa era la prima alternativa la, la seconda soluzione era portarli direttamente dal veterinario e iniettarli una sostanza particolare che li avrebbe fatto addormentare per sempre evitando loro tutto quello che poteva comportare questa malattia in quei giorni quale fosse la cosa giusta da fare non sapevo cosa fare non lo sapevo davvero ho pensato che una vita più lunga fatta solo di giorni di sofferenza non poteva essere una vita buona forse non valeva più la pena viverla quella vita quindi avevo deciso di portarli dal veterinario e di farli addormentare per sempre. A quel punto, prima, prima che io portassi questi due gattini dal veterinario per farli addormentare per sempre, il mio amico il quale non mi sentivo da diversi mesi ormai mi ha chiesto di vederci mi ha chiesto
chiesto di dedicargli un pochino di tempo per parlare di questa cosa e quando ci siamo visti mi ha detto che forse le soluzioni non sono mai soltanto due forse esiste una terza strada che non conosciamo se esistesse tu la prenderesti mi ha chiesto gli ho detto subito di sì naturalmente ebbene sono tornata a casa quel giorno non sapendo mi sono detto che potevo fare tutto tranne quello che mi aveva consigliato la veterinaria e quindi ho smesso di dargli le medicine ho smesso di portarla di portarli agli appuntamenti che avevo con la veterinaria e ho iniziato a essere vicino a loro ad amarli come se ogni giorno fosse l'ultimo giorno perché era esattamente quello che la veterinaria mi aveva detto prima o poi sarebbero morti passavano i giorni stavano meglio passavano i giorni e giocavano sempre di più passavano i giorni e ad un certo punto io l'ho letto in faccia non erano più malati questi due gattini hanno avuto tre figli e sono tutti sani con questa piccola storia voglio che anche voi sappiate una cosa una cosa che non sapevo prima ma che ho imparato l'ho sperimentata le soluzioni non sono mai soltanto due esistono delle porte delle porte che dovete aprire che in questo momento sono chiuse ma voi potete aprirle dovete soltanto ricordarvi che ci sono e credere ci sono comincerete a vederle e le porte inizieranno ad aprirsi e così troverete un'altra strada qualsiasi sia il vostro problema quindi andiamo a sfogliare questo libro e cerchiamo di leggere qualcosina che possa essere utile a tutti noi
postura può avere un notevole impatto sulle nostre percezioni, così come il modo in cui percepiamo è spesso tradito dalla nostra postura. Quando siamo felici camminiamo a due centimetri da terra, quando siamo tristi la testa scende le spalle si alzano e la schiena si incurva. Tutto ciò comprime lo stomaco, peggiorando l'umore. Così non si può andare avanti. In questo libro ci sono tante cose interessanti da scoprire. Alla fine troviamo delle interessanti ricette possiamo leggere e magari domani sperimentare nelle nostre cucine. essere semplice per tutti è una insalata o oh, lo so cosa state pensando ma non sottovalutate le insalate questa è una insalata di mele e carote il tempo di preparazione è di 15 minuti per due porzioni una mela piccola fresca e croccante grattugiata, una carota grande grattugiata, una cipolla verde tritata, un ravanello affettato, succo di mela e un pochino di mela. la mela e la carota in un piatto e aggiungete una cipolla verde tritata e il radicchio affettato. Versate un po' di succo di mela e una presa di menta. Servite su un fondo di foglie di insalata mista come per esempio radicchio, crescione e prezzemolo. A questo punto io vi saluto e vi auguro una felice vita.